that I always believe silence is the best answer. മനുഷ്യന്മാരെ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ മനുഷ്യന്മാരെ ആണ് എനിക്ക് പേടി നമ്മളെ ട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഷുവേദ എന്റെ ഫാൻസ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഫാൻസ് ഒന്നല്ല നോ 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 യു ഗോ ആൻഡ് വാച്ച് ആ ആങ്കർ ശ്വേത മേൻ ഇൻഡിഡ് ഇറ്റ് ലെവൻ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു മനുഷ്യനല്ല എനിക്കും വികാരങ്ങളല്ലേ എനിക്കും ഒരു ഫീലിങ്സ് ഇല്ലേ പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല വശവും പോവാം മോശവശവും പോവാം ആ തീരുമാനം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ബസ് അല്ല ഭയങ്കര ഒരു ചെന്നല്ലേ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ജാസ്തി ആക്ടീവ്ലി ചെയ്യണത് ഇതൊക്കെ നമസ്കാരം നമസ്കാരം മലയാളികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻട്രോ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആളല്ല ഞാൻ ചേച്ചി ജന്മ ഇൻട്രോ കൊടുക്കേണ്ടേ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ എന്റെ പേര് ശ്വേത മേനൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാണ് അത്ര മാത്രം ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എന്നോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കും ഞങ്ങൾക്കറിയാത്ത ആളാണോ നമുക്ക് പള്ളിമണി എന്നുള്ള ചേച്ചിയുടെ ചിത്രത്തിലേക്ക് എത്താം എന്താണ് ചേച്ചി പള്ളിമണി പള്ളിമണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് പറയാം അതിൽ വിക്ടോറിയ വിക്ടോറിയ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഒരു ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട് അതിൽ അതിൽ ആ വിക്ടോറിയക്ക് വരുന്ന കുറച്ച് അബദ്ധങ്ങളുടെ മുകളിൽ അവളുടെ തീരുമാനം പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവൾ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് അവൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അവൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം അതാണ് ഈ പള്ളി മണി ഇപ്പം ഞാൻ മുമ്പ് നിത്യത മറുപടി ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും മറുപടി തരുന്നില്ല ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു രഹസ്യം സൂക്ഷിക്കുന്ന ചിത്രത്തെ രഹസ്യമല്ല ഭയങ്കര ഒരു ചെന്നല്ലേ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് ഇത്രയെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും മെയിൻ കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതെന്താ നടക്കുന്നത് ബിക്കോസ് അവരുടെ ട്രാക്ക് വേറെയാണ് എൻ്റെ ട്രാക്ക് വേറെയാണ് പിന്നെ ആ ട്രെൻഡ് ട്രാക്ക് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ നടക്കുന്നത് ഇതിൽ ഭയങ്കര അത്ര പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ ഇത്ര ഞാൻ പഠിച്ചത് ഈ നമ്മളല്ലേ നമ്മളെ ജ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല വശവും പോവാം മോശവശവും പോവാം ആ തീരുമാനം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു ഡെറ്റ് വൺ പെർട്ടിക്കുലർ തീരുമാനം എന്ന് പറയില്ലേ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് വിക്ടോറിയ എൻ്റെ വിക്ടോറിയക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് വിക്ടോറിയ തീരുമാനിക്കുന്ന ആ ഡിറക്ഷനിലാണ് വിക്ടോറിയ ആ ലൈഫിൽ പോകുന്നത് പിന്നെ വോട്ട് ഓൾ ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ഹർ ലൈഫ് ചേച്ചി കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കണമെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു കാര്യം വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേണ് ചേച്ചിയാണ് സേവ് ദ ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഗർഭസ്ഥാവസ്ഥയിലുള്ള ഫോട്ടോഷൂട്ടുകൾക്ക് കാരണക്കാരി എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാമോ തുടക്കം കുറിച്ച ആള് എന്നറിയാം ചേച്ചി എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ സംഭവം ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയാം ചില സമയത്ത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് അറിയാം ഈ ഭാരതി സിംഗ് നമ്മൾ ഹിന്ദിയിൽ ഭാരതി സിംഗ് ഒരു ആങ്കറാണ് അവർ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ആങ്കറാണ് ഗർഭിണി ആദ്യത്തെ ഗർഭിണി ആങ്കർ ഇൻ ദ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ഒരുപാട് മലയാളികൾ എഴുതിയത് അപ്പോൾ അത് എടുത്തിട്ട് തന്നെ അവർ അയച്ചത് അവർ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആൾക്കാർ ദൈവമേ ശ്വേതേനെ ട്രോ നമ്മളെ ട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ശ്വേതേൻ്റെ ഫാൻസ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫാൻസ് ഒന്നും അല്ല അതല്ല no 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 you go and watch our ah, anchor shweta men and did it 11 years back 10 years back and they were at it 10 years ago that was a reply to the other side of the video that was a reply to the other side of the video that was a reply to the other side of the video that was a reply to the other side of the video that was a reply to the other side of the video but now I have a little bit of a reply to the other side of the video but that was a reply to the other side of the video അന്ന് ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ്സ് ചേച്ചി നേരിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അന്നത്തെ അന്നത്തെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ അതാ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാറ് അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അത് റോങ് ആവാം എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അത് റൈറ്റ് ആവും ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിന് എന്താ പറയുക റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ലോകം റൗണ്ട് അല്ലേ വേൾഡ് റൗണ്ട് ആണ് ഇത് തിരിച്ചു വരും ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പൊ ഏ
ഞാനൊരു മനുഷ്യനല്ല എനിക്ക് വികാരങ്ങളല്ലേ എനിക്ക് ഒരു ഫീലിങ്സ് ഇല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഈ ഇരുന്ന് നമുക്കൊരാളെ ആക്ഷേപിക്കുക നമ്മൾ ഓ ഇയാള് റോങ് ആണ് ആൾ റൈറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ബിക്കോസ് ദിസ് കംസ് ബാക്ക് ടു യു ഏതോ കയത്തിന് വില്ലത്തി കുറച്ചുള്ളിലുണ്ടല്ലേ ഇല്ല കയത്തിന്റെ വില്ലത്തി അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ഞാൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരു വില്ലത്തിയാണ് ആ വില്ലത്തി എപ്പോഴും ഉണ്ട് പിന്നീട് ഞാൻ ഏതോ ഒരു ചിത്രത്തിലൂടെ നെഗറ്റീവ് ഷെയർ ഉള്ള ഒരു വേഷം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്റെ ഓർമ്മ കമ്മാര സംഭവം പടം പക്ഷെ വേണ്ടത്ത വിജയം നേടിയില്ല എങ്കിൽ പോലും പലരും പിന്നീട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡ്സ് ഉള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം താല്പര്യമുണ്ട് അല്ല നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടറോ പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടറോ അല്ലെ കോമഡി ക്യാരക്ടർ അല്ല നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവിന് ഒരുപാട് വശങ്ങളുണ്ട് യുനോ ഐ ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് പണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ നമുക്കൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടുമ്പോൾ വൈ നോട്ട് ഒരു ഒരു ജീവിതത്തിൽ നെഗറ്റീവും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പോസിറ്റീവിന്റെ ഭാഗം ഇപ്പോ ചേച്ചിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരിടയ്ക്ക് രതി നിർവേദം ചെയ്തു അതിനുശേഷം കുറച്ച് ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർ ഗുണം പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ മോശം ആൾക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളാണെന്ന് അവർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് ഉപദേശമാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഒന്നുമില്ല അവരും ഒരു ദിവസം രതി നിർവേദം ചെയ്യും ചിലപ്പോ എല്ലാ ദിവസം ചെയ്യും പലപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് കമൻസ് അതിനെ കുറിച്ച് വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈവൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും പലരും കുറ്റം പറഞ്ഞ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതൊരു തെറ്റായ ചിന്താഗതിയാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ സി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം അത് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം അപ്പം അത് എൻ്റെ സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇരുന്ന് അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സമയമല്ല പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷമോ ദുഃഖത്തിലോ പങ്കെടുത്തിട്ട് അതിൽ എൻ്റേതായ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തരാനും സമയമില്ല എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ ഞാൻ എൻ്റെ വശം പറയുള്ളൂ പക്ഷെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തെറ്റ് ചെയ്താലും റൈറ്റ് ചെയ്താലും ഞാൻ അവരെ കൂടെ നിൽക്കണ ഒരാളാണ് ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ ബിക്കോസ് അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ പറയില്ലേ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നു കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പള്ളിമണിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഹോറർ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈവൻ ലൈഫിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഹോറർ ഫീലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രേതാനുഭവം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ സി ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മൾ ഏറ്റവും ജാസ്തി താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടൽസിലാണ് അപ്പോൾ ഓരോരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു എനർജി ഉണ്ട് ചില എനർജി നമുക്ക് തീരെ പിടിക്കില്ല നമുക്ക് പറയും അയ്യോ മാറിയേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വീട് വാങ്ങുമ്പോൾ അല്ല അത് വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ശ്വേത മേനോൻ എന്ന നടിയെ നമ്മൾ മാറ്റുന്നത് ശ്വേത മേനോൻ എന്നുള്ള ആ വ്യക്തിക്ക് പ്രേതത്തെ പേടിയുണ്ടോ ഭയങ്കര പേടിയുണ്ട് എനിക്ക് റോങ് എനർജി റോങ് സ്പിരിറ്റ്സ് റോങ് സോൾസ് ഭയങ്കര പേടിയാണ് യെസ് മനുഷ്യനാണ് പ്രേതത്തെ ആണോ പേടി ഓ അത് ഭയങ്കര ഇതിലിപ്പോൾ ആരാണ് ആക്ച്വലി സോളോ സ്പിരിറ്റിനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല മനുഷ്യന്മാരെ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ മനുഷ്യന്മാരെയാണ് എനിക്ക് പേടി മനുഷ്യന്മാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടി ഇപ്പോ ചേച്ചിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നടി എന്നതിലുപരി അല്ലെങ്കിൽ അഭിനേത്രി എന്നുള്ളതിനുപരി ഇപ്പോ അമ്മ എന്ന സംഘടനയുടെ ഒരു പ്രവർത്തക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അംഗം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ സംഘടനയെ കുറിച്ച് തന്നെ നിരവധി തവണ പലരും പല ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ആരോപണങ്ങളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രതികരിക്കണം നമുക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡ് ആയിട്ട് പ്രതികരിക്കണം എന്ന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്ന ചേച്ചിക്ക് എപ്പോഴും തന്നിട്ടുണ്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ ഇന്നലെ വരെ നടന്ന കാര്യത്തിന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമൊന്നുമില്ല ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും ആക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവായി വന്
ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വന്നല്ലേ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് സിനിമ കിട്ടാത്തോണ്ടോ സിനിമ കിട്ടാനിട്ടാണ് സത്യമായിട്ട് അതിന് കള്ളത്തരം പറയാം സിനിമകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ ഓവർ നമ്മളെ ഒരു അമ്മയാക്കാൻ നോക്കി കുറെ ആൾക്കാർ നമ്മൾ അങ്ങനെ അമ്മയാവില്ല റിയൽ അമ്മയാണ് അതല്ലാതെ പിന്നെ ഈ അമ്മ അമ്മ ഐ എം നോട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് മദർ അമ്മയാവണമെങ്കിൽ അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു പുതുമ വേണം യുനോ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക കിട്ടണമെങ്കിൽ കിട്ടണ്ടേ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ പള്ളിമണി ഇപ്പം നിത്യദാസ് എന്ന നായിക പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചെത്തുന്നു ശ്വേതാ മേനോൻ എന്ന നായിക വീണ്ടും മലയാളി ഉൽക്കുമുന്നിൽ എത്തുന്നു ഈ രണ്ട് കോമ്പോയി ഒരുമിച്ചെത്തുന്നു മലയാളികൾ ഏറെ പ്രതീക്ഷിക്കും എന്താണ് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് പള്ളിമണി ഈ സിനിമ നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് കാണുക അനിൽ കുമാറാൻ്റെ ഒരു ഹൊറർ ത്രില്ലർ അല്ല ഇറ്റ്സ് എ സൈക്കോ ത്രില്ലർ പക്ഷെ ഹൊറർ മൂഡിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും ഇതിന് പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ഞാൻ എല്ലാവരും പറയണത് ഒന്നര മണിക്കൂർ ഉള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ത്രില്ലിങ് എഫക്റ്റാണ് ഇറ്റ്സ് എ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ഇതിൽ വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് കൈലാഷുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കെ വി അനിൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് നല്ലൊരു ഫീലോ അല്ല നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക സോ നിങ്ങൾ തിയേറ്റേഴ്സിൽ പോയി കാണണം എസ്പെഷ്യലി ഈ മഹാമാരി കഴിഞ്ഞിട്ട് തിയേറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ തുറന്ന് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ നല്ല നല്ല സിനിമകൾ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ തിയേറ്റേഴ്സിൽ പോയി കണ്ടാൽ അത് നമുക്കും നല്ലതാണ് ഇതിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ വി നീഡ് യുവർ സപ്പോർട്ട് പ്ലീസ് ഗോ ആൻഡ് വാച്ച് പള്ളി മണി ഇൻ തിയേറ്റേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മ അസോസിയേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം എന്താണ് സ്റ്റേജ് ഷോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു നിരവധി പ്ലാൻ ചെയ്തായിട്ട് കണ്ടിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി വരാനുള്ള ഷോകളും അതുപോലെ മറ്റ് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് രണ്ട് ഷോസ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ഫണ്ട്സിൻ്റെ ഭയങ്കര കുറവുണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കാശ് കൊടുക്കാണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഫണ്ട്സിൻ്റെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതുണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ അതും പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കണം അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ പുതിയ ഷോകൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ഷോ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫണ്ട്സ് വെച്ചിട്ട് എന്തായാലും നമുക്കൊരു ആസ്ഥാന മന്ദിരമായി നമ്മളുടെ സ്വന്തമായ ഒരു സ്ഥലമായി പിന്നെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഓടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ഫണ്ട്സ് വേണം അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ വേറെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനും ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു സ്ഥലവുമായി ലൈഫ് സോ ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിങ് ലാലേട്ടൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് നായികമാരുടെ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ അതുമല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തൊഴിലിടങ്ങളിൽ അവർക്ക് നേരിടുന്ന പല സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ ഈ അടുത്ത് കേട്ടിരുന്നു ആ സമയത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മുടെ സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ എന്ന സംഘടന എങ്ങനെയാണ് ഇനി പുതുതായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സി അത് എന്തായാലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് റിട്ടേൺ കംപ്ലൈൻറ്റ് തരണം റിട്ടേൺ കംപ്ലൈൻറ്റ് തന്നാൽ അതിൻ്റേതായ ആക്ഷൻസ് എടുക്കും അമ്മേൻ്റെ മെമ്പർ ആവണം അവർ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായ ആൾക്കാർ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മളുടേതായ ഒരു സെൽഫ് ഫൈറ്റിൽ അത് എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇത് എൻ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ വേണം എനിക്കിത് ചെയ്യണം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളാണ് എൻ്റെ ഡയറക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയില്ല ഐ ഇത് ശ്വേത എന്നോട് പറയാതെ വേറെ ആരോടും എന്തിനാണ് പറയണത് എന്ന് അപ്പോൾ ഐ ഫീൽ യു ഷുഡ് പിന്നെ എന്താ ഇപ്പോൾ ഒരു പേപ്പർ വർക്കിലുള്ള ഒരു സമയമാണ് എല്ലാം പേപ്പർ വർക്കിൽ ഉണ്ടാവണം സോ ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് യു നീ ടു എന്താ പറയുക കം ഫോർവേഡ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുക and of course i as a person i will look into it ending indengil if there is a which idu proper idu innu complaint thannu